بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعليكم السلام ورحمة الله نوغا زلط في دي ভাই মিজানু রহমান প্রশ্ন করেছেন কে বা কাহারা একজন ইমাম সাহেব খোদ বাই মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম গায়েব জানেন গায়েব জানতেন তো প্রশ্ন হল এই ধরনের ইমামের পিছিয়ে কি সলাত আদায় করা যায় যাচ্ছে কিনা এর জবাব হল প্রথম জবাব ইমাম অর্থ কি নেতা ইমাম অর্থ লিডার ইমাম অর্থ দিক নির্দেশন দেওয়া পথ প্রদর্শক যদি কোন অন্ধ লোক পথ প্রদর্শক হয় সে নিজেই তো পথ চলতে পারে তাকে আপনি কিভাবে পথ প্রদর্শক বানাইবেন ভাই সে তো অন্ধ সে তো বদির খাতাম আল্লাহ আলা কুলু বিহিম সামিহিম ও আলা আবে সিম গিসাওয়া তাদের অন্তরে তাদের চক্ষে শিশা লাগে তারা দেখবে না আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ অধিকাংশ জিন এবং ইনসানকে বলছেন আমি জাহান নামের আগুনে দুঃখ দিবুত করো কেন লাহম কুলুবুল্লাহিয়া তাকে একটা অন্তর দিয়েছি তোর চিন্তা করো না ওলাহম আয়ানুল্লাহিয়া দুইটা চোখ দিছি চোখ দিয়ে দেখে না ওলাহম আজানুল্লাহিয়া দুইটা কান দিছি কান দিয়া শুনে না উলা ইকা কাল আনাম তারা পশু চতুষ্পদের পশুর মতো আল্লাহ বলছে শেষ করে না পশু নয় বালহুম আদাল এর চেয়ে নিকৃষ্ট তারা গাফেল যদি তাই না হইত এই ইমাম সাহেবে উনি তো ইমামতি করার কোন সুযোগই নাই যে লোক বলে যে মোহাম্মদ সাল্লাম গায়েব জানতেন সে তো ইমাম হওয়ার কোন যোগ্যতি রাখে না যে এল নেই যে আমি কোনো অন্ধ জিনিস এটি তো একজন অন্ধ লোক যে অন্ধ লোক কখনো কাউকে পথ দেখাইতে পারে না তো আপনাদের সে অন্ধ লোক কিভাবে আপনাকে পথ দেখাইব যে লোক বলে যে মোহাম্মদ সাল্লাম গায়েব জানে আল্লাহ কোরআন কারিমে কি বলছেন আল্লাহ পবিত্র কালামুল্লাহ কি বলছেন যে মোহাম্মদ সাল্লাম গায়েব জানে সুরাতুল আনাম উনষাট নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন ও ইন্দা হু মাফাতি হুল গাইব আর গায়েবের সাবি গায়েবের সাবি তারই কাছে রয়েছে তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানেন না স্থল এবং সমুদ্রে অন্ধকার সময়ে যা কিছু আছে তার তিনি অবগত রয়েছেন তার অজানা একটি পাতাও পড়ে না মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণা অঙ্কৃত হয় না বা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা স্পষ্ট কিতাবে নাই মাফাতিহাল গাইব মাফাতিল মুফতা মাফাতিহা অর্থ সাবি মুফতা হয়েছে এক বছর মাফাতি হয়েছে বহু বছর মানে সাবিকগুলো গায়েবের যত সাবি আছে সব সাবি যত আছে সব সাবি কার কাছে আল্লাহ রবুল আলমের কাছে এখানে আল্লাহ বলছেন যে ওয়াইন্দাহু মাফাতি হল গাইব গাইবের যে সাবি সেটা কার কাছে আল্লাহর কাছে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এরপরে আসেন সুরাতুল আন আমের পঞ্চাশ নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন আপনি বলুন আমি তোমাদেরকে বলি না যে আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার আছে তাছাড়া আমি অদৃশ্য জগতের বিষয় অবগত নই আমি এমনও বলি না যে আমি ফেরস্তা 
আমি তো শুধুমাত্র ওহির অনুসরণ করি যা আমার নিকট প্রেরণ করা হয় সুরাতুল আনাম পঞ্চাশ নম্বর আয়াত সুরাতুল জিনের ছাব্বিশ এবং সাতাশ নম্বর আয়াতে বলছেন আলিমুল গাইবি ফালা ইউজ হিরু আলা গাইবিহি আহাদা ইল্লা মানির তাবা মিনার রসুলি ফাইনাহু ইয়াস লুক অমিন বাইনি ইয়াদেহি অমিন খালফি অমিন খালফিহি রসাদা সমকক্ষ ভাবে পরিজ্ঞাত তিনি সাদৃশ্য বিষয়ে কারো কাছে প্রকাশ করেন না তার মনোনীত রাসুল বৃত্ত তখন তিনি তার আগ্রে পশ্চাতে প্রহরে নিযুক্ত করেন সুরাজিন অর্থ হল গায়েবের স্বামী মাত্র একমাত্র আল্লাহর কাছে তবে মোহাম্মদ সাল্লাহামকে আল্লাহ যা জানিয়ে দিয়েছেন সেটা আর গায়েব না অর্থ মোহাম্মদকে লুকানোর জন্য জানা সেটা উম্মতের জন্য প্রকাশ করার জন্য সেটা আর তখন গায়েব থাকে না তারপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাতুল নামলের পঁয়ষট্টি নম্বর আছে উল্লা ইয়ালামো মানফিস সামা ওয়াতি ওয়াল আরো দে গাইবা ইল্লাহ অমা ইয়াস অরুনা আইয়ানা ইয়া ভাসুর হে নবী আপনি বলে দিন আকাশ এবং জমিনে আল্লাহ তো অন্য কেউ গায়েবের সংবাদ জানে না এবং তারা জানে না যে কখন ফুল নৃত্য হবে সুরাতুল নামল পঁয়ষট্টি নম্বর এক আমাদের জানা আছে সাহি আল বোখারিতে পঞ্চাশ নম্বর যে হাদিসটা পঞ্চাশ নম্বর যে হাদিসটা ওহির ওহির সূচনা বা ওহির প্রত্যাবর্তন জিব্রাহিম সালাম একদিন রসুল সাল্লাহ এসে বলল এহসান কি ইসলাম কি ইমান কি সব রসুল উত্তর দিলেন যখন জিব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম বলল কেয়ামত কবে হবে তখন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলল যিনি প্রশ্ন করেছেন যিনি প্রশ্ন করেছেন আর যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যাকে প্রশ্ন করেছে তার থেকে উনি বেশি ভালো জানেন তার মানে রসুল সাল্লাম কেয়ামতের গায়ে জানেন না এখানে বোখারি হাদিস কত নাম পঞ্চাশ নম্বর হাদিস একেবারে তাও ভিতরে অধ্যায় ভূমি গিয়ে দেখবেন এরপরে এইভাবে গায়েব গায়েবের সার্বিকাটি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া হাত মহাম পৃথিবীর ওই তেনা ফিরার ল্যাংটা ফিরার দনা ফিরার কাজা ফির ওরিত বাদ স্বয়ং মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ বলছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম নিজে বলছে আমি গায়েবের জানি না এভাবে আছে আপনার তা সুরা আনাম গেল সুরায় লোকমানের চৌত্রিশ নম্বরে আছে সুরা আরাফের একশো সাতাশ নম্বরে আছে সুরায় তওবার একশো এক নম্বরে আছে সুরায় হুদের একত্রিশ নম্বর আয়তে আছে সুরায় আহজাবের তেষট্টি নম্বর আয়তে আছে সুরা আহকাবের নয় নম্বর আয়তে আছে সুরা তাহারিমে তিন নম্বর আয়তে আছে বোখারি সুরি তিন হাজার বাষট্টি মুসলিম সুরি দুই হাজার সাতাশি এবং মুসনাদে আহমদের ষষ্ঠ খণ্ড উনপঞ্চাশ নম্বর হাদিস এইভাবে কত আয়াত যে আছে ওই যে এই জন্য কেন কথা না বললাম উনি তো অন্ধ উনি বদির উনি মোখ উনি উনাকে ইমাম বানার কোন যুক্তি নাই কোরআনে যে আয়াত আল্লাহ বলছে নবীন মোহাম্মদ সাল্লাম আপনি বলে দেন আপনি গায়ের জানেন না আর মু হুজুর সাহেব বলে ওই গায়ের উনি তো ইমামতি করার যোগ্যতি নেই ওনার কাছে নওয়াজ পড়া না পরে চিন্তা দাঁড়ে উনি তো ইমামতি করার কোনো যোগ্যতি থাকতে পারে না যে লোক কোরআনের আয়াত জানে না হাদিস জানে না যে রসুল গায়েব জানে কি জানে না হ্যাঁ রসুল সাল্লাম অনেক কথা বলছেন সেটা তো গায়েব সেটা প্রকাশ একটি কথা উদাহরণ দিচ্ছি আপনাদেরকে আপনার মনে কি আছে আমি জানি না যখন আপনি টেলিফোনের মাধ্যমে চিঠির মাধ্যমে বা ফ্যাক্সের মাধ্যমে আমরা জানিয়ে দেন তখন আর কিন্তু গায়েব নাই তখন আমি জানিয়ে দিচ্ছি কিন্তু এমনি আমি অনুমান করে কইতে পারবো না যে আপনার মনে এটা আছে এটা কিন্তু গায়েবের বিষয় যখন আপনি প্রকাশ করবেন তখন কি গায়েব থাকে না ঠিক মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ যা জানাইছেন তাই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম জানছেন এর অতিরিক্ত জানেন না আর এর কম জানেন নাই কাজে মোহাম্মদ সাল্লাহাম গায়েব যারা বিশ্বাস করে নবী গায়েব জানে তারা শের কষে নবীকে আল্লাহ সমকক্ষ দাঁড় করছে এই জন্য ইমাম পিছিয়ে নমাজ হবে না হ্যাঁ এখানে প্রশ্ন হলো আপনি যদি না যাই না করেন তবে তাকে ইসলাহ করতে হবে ফুট করে তাকে করবেন আগে হয়তো বা জ্ঞান তো আমাদের স্বল্প ওনারা হাতে কোনো দুইটা হাদিস করে বা মুক্তি এখনে ইমামতি করে যদি এরকম হয় তাকে সবিনয় বলুন যে মানুষ সব কোরআন এই আয়াত গুলো দেখেন তো আল্লাহ বলছে নবী গায়েব জানে গায়েব গায়েব জানে না আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না হাদিসে আসছে আপনি একটু দেখে নেন সতর্ক হন যদি বলার পরও যদি অবজ্ঞা করে মানে কয়ে যে না ওর খালাস নবী গায়েব জানে তাহলে তার পিছনে নামাজ পড়া যাবে না কারণ তাকে ইসলাহ করতে হবে সংশোধন করতে হবে আপনার দায়িত্ব এটা সবার দায়িত্ব কারণ হতে পারে ভুল থাকতে পারে মানুষের মানুষ তো ভুলের উদ্যোগ নয় ভাই আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের ইমাম সাবেলা মুক্তি সাবেলা কত রূপ যে দৌড়তে আমরা জানা আছে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ তো যাই হোক কাউকে ছোট না করে সবই নয় কারো কাছে সবনে লজ্জা না দিয়া আগে তাকে ফার্সনালি বুঝে পেনি কোরআন আয়াত গুলো দিবেন যে আল্লাহ বলছে নবী গায়ব জানে কেউ জানে গায়ব জানে আল্লাহ ছাড়া এরপরে যদি ওনার কথায় উনি অটুট থাকে 
তাহলে ওনার পিছে নামাজ পড়া যাবে না এরপরে যদি আপনি কোন করণ বসত ভুল বসত নামাজ পড়া বলেন তাহলে আপনার নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু উনি কি হবে গুণাকারী হবে কথাটা বুঝতে হবে তবে আগে ওনাকে অবহিত করতে হবে ওনাকে জানাইতে হবে যদি তারপর উনি ওনার কথাতে অটুট থাকে তাহলে এই আঁকিদা বিশ্বাসী লোকের পিছনে নামাজ পড়া হবে না আপনি এসে ভালো লোকের পিছনে নামাজ পড়তে হবে হ্যাঁ যদি নিরুপায় নাই তাহলে যদি নিরুপায় নামাজ পড়া তাহলে আপনার নামাজ আদায় হয়ে যাবে গুণাকারী উনি হবে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ